l'immigration clandestine. Mon ancien élève choisit d'aller à l'aventure en complicité avec son frère. Il avait vendu sa moto Jakarta pour se faire un peu d'argent. Il a quitté le Sénégal en passant par le Mali pour se rendre en Libye. Au Mali, il a acheté un billet de voiture pour Alaves. Arrivé là-bas, ils sont faits prisonniers pendant cinq mois. Ils ne mangeaient qu'une seule fois dans la journée. Après sa sortie, il se rendait à Tripoli pour chercher du travail. Pendant trois mois, on lui a payé 20, dollars, 20 dinars la journée. À la descente du travail, ils sont dépossédés de leur salaire par des jeunes Libyens. Par la suite, il a décidé de traverser la mer pour se rendre en Italie. Ils ont fait une semaine en mer où il a presque failli perdre la vie. Au septième jour, ils ont été retrouvés par les gardes maritimes et puis amenés dans un camp traité et pris en charge. Ils ont fait deux semaines à l'hôpital sous surveillance. Il a fait un an, six mois dans ce camp, puis on les a demandé de quitter. Il fallait quitter et survivre dans la rue. Il a commencé à travailler pour 20 euros par semaine. Au-delà, il a décidé de se rendre en France en passant par l'Espagne avec la complicité d'un ami. On l'a capturé à Marseille. Il s'est il est fait prisonnier pendant un mois, 15 jours. De là-bas, il est reparti au Sénégal. Actuellement, il est redevenu ce chauffeur de moto Jakarta qu'il avait laissé.